جیسا کہ ہم پی سی آر پروڈکٹ کی پیوریفکیشن کے حوالے سے بات کر رہے ہیں پیوریفکیشن نیڈ سم ریجنٹس سم بفرس اینڈ سم اسپیسیفک اکوپمنٹ بفرس میں وی نیڈ ٹو یوز ہائیلی کنسنٹریٹڈ امونیم ایسیڈیٹ سولوشن کلوروفارم از ریکوائرڈ ایتھنول از ریکوائرڈ فینول اینڈ کلوروفارم فار این آرگینک فیز از ریکوائرڈ دین ٹو ڈیزالو دا پیوریفائڈ ڈی این اے وی نیڈ دا ٹی ای بفر وچ از ٹریس ای ڈی ٹی اے بفر اینڈ اٹس پی ایچ شوڈ بی سیٹ اراؤنڈ ایٹ انزائمس آر ریکوائرڈ فار پیوریفکیشن پرپز اینڈ ون آف دا انزائم وی آر گوئنگ ٹو یوز از پروٹین ایز کے دس پروٹین ایز کے از اویلیبل ان دی لائیوفیلائز فارم دیٹ مینس ان دی پاؤڈرڈ فارم دس لائیوفیلائز فارم از گوئنگ ٹو بی ڈیزالو ایز پر دی انسٹرکشن اف یو گیٹ اٹ نیو اینڈ ونس یو ڈیزالو اٹ یو میک اٹ سولوشن اٹ شوڈ بی اسٹورڈ ان دی فارم آف ایلیکوٹس اسمال والیومس اینڈ دین اٹ کین بی یوزڈ فار پیوریفکیشن آف دا ڈی این اے دا پرپز آف یوزنگ دس انزائم is that ethanolic proteinase K. The purpose of using the ammonium acetate in the presence of ethanol is the reason that the non-incorporated DNTPs from the PCR product, from the PCR mixture can be isolated without disturbing the amplified product. Then we will need the gels, agarose gel and The DNA markers are required. Agarose gel is going to be used in the presence of ethidium bromide to run the purified DNA sample. So as we can see, if it is purified or some contaminations are still there, then in the presence of DNA marker, we can determine the exact size of the amplified product. Then we need the PCR product which we have to work with. Then specific اکوپمنٹ میں ہمیں ضرورت پیش آ سکتی ہے ڈی این اے ریزن کی جیسے کہ ہم نے پہلے بات کی تھی کہ کرومیٹوگرافک طریقے سے ہم ڈی این اے کو پیوریفائی کر سکتے ہیں یوزنگ سم ریزن سو اف ریکوائرڈ فار پیوریفکیشن دا ڈی این اے ریزن کین آلسو بی یوز ڈیورنگ دس پیوریفکیشن پروسیس اینڈ وی نیڈ اے واٹر باتھ ایٹ سیونٹی فائیو ڈگری سینٹی گریڈ فار انکوبیشن ایٹ دس پرٹیکولر ٹیمپریچر